ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ದೇಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹನ್ ವಾರಾಂತ್ಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಮಾನಸ ಕಂಠಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತಹ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ ದಿನ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದರ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಹೇಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹನ್ ಖ್ಯಾತ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೆ ಯೋಗ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಅವರಿಂದ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಧನ್ಯವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆರು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಹೌದು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸೋದೇ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ತುಳಸಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರ ಗಿಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಈ ಥರದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಇವೆಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ನೋಡೋದಾದರೆ ತುಳಸಿ ತುಳಸಿಯಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಈ ತುಳಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ತುಳಸಿ ನೋಡಿ ಮೂರು ಥರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮುಂದೆನೂ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಸಹ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸೆಲಿ ಬೆಸಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೂ ನೆರವು ಮಾಡುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಳಸಿ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯೂ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಈ ಉಪನಯನ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಡೈಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಚಮನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಜಲದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯ ದಳವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಪ್ರತೀತಿ ಸೊ ಅರ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ದಳ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆದವ್ರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ತುಳಸಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪಂ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಈ ಲೌಕಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಈರ್ಷೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಲಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿ ಕಡಿಮಾಣ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ವೈರಾಣುಗಳನ್ನು ಅದರ ಗ್ರೋತನ್ನು ತಡೆಯೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯ ಆಚೆಗಡೆ ಇಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಥರದ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಇದು ಇನ್ನು ಔಷಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಗಿಡ ತುಳಸಿಯ ಹೂವು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಹೂವುದಿಂದ ಬೀಜಗಳಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬೀಜವನ್ನು ಔಷಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀರಿ ತುಳಸಿಯ ಎಲೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಬೇರನ್ನು ಕಾಂಡದ ಸಹೇತ ಔಷಧ ರೂಪವಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಔಷಧಿ ಇದು ಉಷ್ಣವೀರ್ಯ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ಈ ತರ ಗಿಡಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಉಷ್ಣವೀರ್ಯ ಶೀತವೀರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ತುಳಸಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ತರ ಈ ತುಳಸಿಯನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಫ ಶೀತ ಇಂಥ
ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ತುಳಸಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಉಷ್ಣವೀರ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕಾಗ ಹೌದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕತೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎಂಥದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಜೊತೆಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಕ ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತುಳಸಿಯನ್ನ ಸ್ವರಸ್ವಾಗಿ ಬಳಸೋದು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಲಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ರುಚಿಯಾಗಿರಬೇಕು ನೀವು ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನ ಜಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ರಸ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೇನ್ತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂತಾರೆ ಬೆಲ್ಲದ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸಕ್ಕರೆ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಅನುಪಾನಗಳ ಜೊತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ನೀರನ್ನ ಕುದಿಸಿ ಕುಡಿಯುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕಿರತ್ತೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ಏನಾದ್ರು ಬಳಸಬಹುದಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ತರದ ಬಳಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕುದಿಯೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಕುದಿತಿರೋವಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕುದ್ಸಿ ಇಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ತುಳಸಿಗೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರಾಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಗುಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂತು ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ತಡೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅವರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕುಡಿಯುವಂತ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎಂಟು ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಕುದ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಲ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತೀರಾ ಆಗ ಅದೇ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಅದರ ಸತ್ವ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀರನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಈ ತುಳಸಿಯನ್ನ ವೇಟ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ಟೀ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಆ ತರ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಾ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತುಳಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನೇನಾದ್ರು ಬಳಸಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಷಾಯ ತರ ಹೇಗ್ ಬಳಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಲವು ದಿವಸಗಳು ಅದರ ಸತ್ವ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ತುಂಬಾ ಉಷ್ಣವೀರ್ಯ ಇದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ದ್ರವ್ಯ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೋ ತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮದರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಉಣಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ತಾಯಂದಿರು ತುಳಸಿಯ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ತುಳಸಿಯ ಒಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ತುಳಸಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡೋಣ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುಳಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹು
ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಂದರು ಇವಾಗ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ ನೆನ್ಪುಳಿಯಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಬೇಗ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಯ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅಂಥವ್ರು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಮೂರನೇದು ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈಗ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ರೂಪವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂಬುಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಯ ಎಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಸೆಮಿ ಸಕ್ಯುಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಒಂದು ನೀರಿನಂಶ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಂಬುಳಿ ರೀತಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಪಯೋಗ ರೆಸಿಪಿನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಳೇ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಮಸಾಲೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೋ ಚೆಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಎಲ್ಲ ಬಳಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಘನ ಪದಾರ್ಥ ಆಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಜೀರಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಮ್ರದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕೋಬಹುದು ಆ ಸಫೈಟಿಡ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅರಿಶಿನ ಒಂದೆರಡು ಚಿಟಿಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಸಹ ಬಳಸ್ಬೋದು ಇದು ತುಂಬ ಹದವಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧಿ ಆಗತ್ತೆ ಜೊತೆಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಹ ಮುದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ರುಬ್ಬ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಹೌದು ಓಕೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿನ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ತಿನ್ಬೇಕಾ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಳಸಬಹುದಾ ಆ ತರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ ದ್ರವ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಶೀತವೀರ್ಯ ದ್ರವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೂಲ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಅದರಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಆಹಾರವಾಗಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ತಂಬುಳಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಿ ತುಂಬ ಮುದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಬಳಸ್ಬೋದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲನೂ ಬಳಸಿದ್ರಿ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಬಹುಶಃ ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಏನಾರು ಈ ತರ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾ ಆ ತರದ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಔಷಧಿಯ ಗುಣ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಋತುವಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಳಸಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಇದೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅ
ಮೈಲ್ಡ್ ಫ್ಲೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಈ ಎಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನೀರಿನಂಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹಾವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಗ ಎಣ್ಣೆಯ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂಥದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಸೋಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದರ ಒಂದು ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ವಾರ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಒಳಗಡೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕುದಿಯೋವರೆಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬರೀ ಬೆಚ್ಚಗಾದ್ರೆ ಸಾಕ ಯಾವ ತರ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಕದ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಏನು ಪಾಕ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಪಾಕ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಈ ತುಪ್ಪದ ಒಂದು ಪಾಕ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೇನೋದ್ಭವ ಫೇನ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೊರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನೊರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಆಗ ತುಪ್ಪ ಸರಿಯಾದ ಪಾಕ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಅದು ವಿರುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಫೇನೋದ್ಭವ ನೊರೆ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ಕಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಖಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇದನ್ನ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಘೃತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಔಷಧಿ ಬರುತ್ತೆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಯು ಶೀತಗುಣ ತುಪ್ಪವು ಉಷ್ಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಔಷಧಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಈ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಅಪಸ್ಮಾರ ಥರದ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರೋ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬ ನಾವು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಸುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದ್ರವ್ಯ ಆದರೂ ಸಹ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈದ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಯಾವ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನಗಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸಮಯ ಆಯ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದೇಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವಿವತ್ತು ಪತ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಳಸಿ ಆಯ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಇದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಈ ಪತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬೆಳೀತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಶುರು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರದ ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಇದು ಗುಣ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂಡ್ ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಗುಣ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ
ಎದೆಯ ಉರಿ ಇದೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಯನ್ನ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಗುಣದಿಂದ ಆದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬರಿಕೆ ಇದೆ ಅಜೀರ್ಣ ಇದೆ ಆಗ ಅದರ ಸ್ವರಸವನ್ನೇ ಬಳಸಿದ್ರಿ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಮಿಲಿ ತನಕ ಹಾಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು ಅದರ ರಸವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಗೆ ಕುಡಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಚೂರು ಬೆರೆಸಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವು ತುಂಬಾ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಗುಣ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ತಗೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇದರ ರಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಟು ರಸ ಇದನ್ನ ಹಾಲು ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ರಸಗಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಸ್ವರಸವಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಡಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ತಂಬುಳಿ ಮಾಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಸೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಅದನ್ನ ಸೂಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ತಂಬುಳಿ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಈಗ ಒಂದೆಲ್ಗ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೆಲ್ಗ ಬಳಸುವ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರ ಏನ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೆಸಿಪಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೂಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ನೀರ್ ನೀರಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೂಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ನೀರನ್ನೇ ತಗೊಂತೀರಾ ನೀರಿಗೆ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಚೂರು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನಾವು ನೀರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದು ಲೋಟ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಲೋಟ ಪೂರ್ತಿಯಷ್ಟು ಎಲೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಆಗ ಅದರಲ್ಲೂ ನೀರಿನಂಶ ಬಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಒನ್ ತರ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ತರ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಘನವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ತರ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಒಂದು ಪುಡಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತೀರಾ ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆತರ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರುಚಿನೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹದ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಗುಣದಿಂದ ಸ್ವೇದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜ್ವರದಲ್ಲೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಜ್ವರ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗಳು ತಗೊಳ್ತಿರುವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಬಹುದಾ ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪೊಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಈ ತರ ತಗೊಂತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾದ ಔಷಧಗಳನ್ನ ತಗೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯನ್ನ ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ತರದ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಜೊತೆಲಿ ಗಾಯಗಳು ಇದರ ಒಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಗುಣದಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ನ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವೈರಾಣುಗಳು ಬೆಳೆದೇ ಬೆಳೀದೇ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಗಾಯವನ್ನ ನಿವಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಗು ಬಿದ್ದ ಗಾಯ ಆಗೋಯ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅದರ ಸ್ವರಸವನ್ನ ಆ ಎಲೆಯನ್ನ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ರಸವನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಚ್ತು ಅಂದ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಅರಶಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಬೆರೆಸ್ಬೋದು ಇದು ಸಹ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಈ ದಡಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತುರಿಕೆ ಇದೆ ಆ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ 
ಹೀಗೆ ಅದರ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳಾಗಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ತಿಳಿಯೋಣ ಧನ್ಯವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಯಾವ ಪತ್ರೆಗಳು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೀವು ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬಿದೀವಿ ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ